Olá, como vai você? Quer dizer que você gostou do filme Sepultado Vivo e quer saber o que aconteceu com o Clint? Pois bem, se você chegou até este vídeo, é porque você viu o meu vídeo anterior sobre o filme Sepultado Vivo. Mas se caso você ainda não assistiu, o link está aqui em cima. Mas não precisa clicar agora. Então vamos para o filme Sepultado Vivo 2 ou Enterrada Viva. Na pequena cidade de Dry Pound, reza uma lenda de um morador que saiu do túmulo para se vingar da sua esposa e do amante dela. Querida, cheguei. Mas até este ponto era só uma lenda. Mas logo no começo do filme, nós vemos o zelador do cemitério abrindo uma cova. Na verdade ele é o mesmo legista do primeiro filme onde ele vai preparar o Clint. Um deles uma vez sentou sereto como se fosse me pedir café. <risos> em seguida nós vemos a Laura passando com o seu carro. Ela está indo na região portuária encontrar-se com o seu marido. Nós vemos ela chegando até um barquinho, tem uma placa lá escrita Randy's Charters ou em uma tradução bem simples, algo do tipo como o barco pesqueiro do Randy. O Randy é o marido da Laura, ele leva as pessoas para pescarem em lugares mais profundos no mar, mas ele não está nem um pouco contente com o seu trabalho. Eu tenho que ir naquele enterro mesmo, é? É. Era meu tio. Sou a única família que ele tem. O sonho do Randy é ter um grande barco ou um iate para passear, viajar o mundo. Aquilo é um barco, Laura. É aquele barco que faz a viagem ao mundo. Vem cá, vem. Mas ela não tem muito interesse nesse negócio. O que deixa o Randy muito bravo. Ele não aceita um não, mas espere que eu ainda não apresentei a Sara para vocês. A gente só conhece ela nas imagens iniciais do filme. E ela tem ligação com o primeiro filme. Logo em seguida nós temos a cena do necrotério. Primeiro temos que esticar e dobrar as extremidades. Tornar tudo mais fácil para manunciar. O legista está lá com o seu novo ajudante. Quem lembra lá no primeiro filme, onde o ajudante do legista acaba desmaiando? É aqui. A senhora reflexa. Sempre acontece. E quem eles estão preparando é o xerife Sam. O homem que foi praticamente o pai do Clint. Problema, xerife? Não tem mais que duas pessoas nessa cidade com quem vale a pena ele pescar. Eu estou olhando para uma e você para a outra. Como vai ser seu fim de semana? O que deixa a Laura sendo a única sobrinha do Sam. Então nós temos o velório do Sam, está todo mundo lá reunido. Eis que surge um homem misterioso no alto da planície, esperando o pessoal sair ali do velório para ele ir lá sozinho prestar as suas últimas condolências ao defunto. A Laura então vai conversar com aquele homem misterioso e ele fala que o Sam é um homem muito especial para ele. Eu conheci o Sam há muito tempo em uma outra cidade. Só vim emprestar meus respeitos. E logo depois o homem misterioso vai até a sepultura do Clint Goodman. E aí a gente já sabe que é o Clint que está visitando a sua sepultura. A Laura e o Randy têm uma reunião com o advogado da partilhas de bens do Sam. E o Sam 
acaba de deixar uma herança de 250 mil dólares para Laura. Algo suficiente para o Randy comprar o seu iate. Eu queria que pensasse sobre o que eu quero, só de vez em quando. E o Randy tenta convencer a Laura, mas ela não quer gastar o dinheiro nisso. Ela não tem a mínima vontade de comprar o barco. Ela quer ficar na cidadezinha morando. Eu não quero comprar aquele barco. Eu quero ter filhos. Você sempre disse que não era a hora certa, que não podíamos sustentar. E ela ganha como herança também o cachorro do Sam, que era o cachorro do Clint. Em uma noite chuvosa, o Clint está tendo seus pesadelos rotineiros. Ele se vê dentro do saco preto no necrotério ou enterrado vivo em seu caixão. Em uma outra cena nós vemos o Randy com o seu barco escrito Minha Laura gravado nele e ele está se divertindo com a sua amante, a Roxane. Ele conta sobre a herança que a sua mulher recebeu, mas a Rox fala que o único jeito dele pegar aquela grana é matando-a. Ela podia sofrer um acidente. <risos> então na sua casa à noite O canalha do Randy Discute com a Laura E pior Ele fala sobre as vestimentas dela Coloca a autoestima dela lá embaixo Olha só como você se veste O que é que tem a minha roupa? Não é sexy Você se veste como Como se nem estivesse interessada eu me sensibilizei muito com esta cena porque é uma coisa que não se fala para uma mulher. Então Randy vai para um bar onde trabalha a Roxane e lá no bar está um pescador contando sobre a Joana, a mulher do Clint, que ela tinha um caso com um médico e através desse médico eles tiraram o veneno de um peixe chamado Baiacu, o que deu um ataque cardíaco instantâneo no Clint. Não disse que enterraram ele vivo? Enterraram, não deram veneno suficiente para matá-lo e ele parecia morto, mas estava em coma. A Laura, sem saber do marido safado que ela tem, ela está tentando agradá-lo. Ela veste uma linda camisola, prepara champanhe, acende as velas e nada do seu marido chegar. Onde ele está, ele foi até uma peixaria comprar o baiacu para envenenar a sua mulher. No outro dia, a Laura está seguindo para um local um pouco distante ali da casa dela, que era o lago onde o Sam ia pescar com o Clint. Como vão as coisas em casa? Tudo bem. Seja que não perguntei, não é da minha conta. Você conhece a Joana? Chegando lá, ela reconhece que aquele homem que estava lá parado era o homem misterioso do funeral. Meu tio Sam e o Clint Goodman me traziam aqui para pescar. Ela conversa com ele e até o cachorro reconhece ele. E o Clint fala uma frase muito enigmática para ela. Que ele não poderia ser o Clint, pois se ele fosse... Clint Goodman está morto. Se não estivesse, seria procurado por assassinato. Entende? Eu entendo. E ela fala para o Clint que ele era muito especial para ela. E eles perderam contato quando ela foi para a faculdade. Então o Clint se despede e convida ela para ir até o seu apartamento. Enquanto isso, o demoníaco do Randy está extraindo o veneno do peixe. Uma outra cena nós temos a Laura visitando o Clint. O Clint fala que ele parece ser mais velho devido aos sintomas do envenenamento. Por que parece ser tão mais velho? Eu só tenho 42. O que houve? Deve ter sido 
O veneno, os efeitos residuais. Tenho problemas de coração, não posso fazer nenhum esforço. E ainda tenho pesadelos, principalmente quando chove. O Randy, então, faz uma reserva em um restaurante para pedir desculpas para a Laura. Chegando lá, ele já está com uma atitude diferenciada. Ele não pediu o vinho que ele tanto gosta, um vinho branco. Ele preferiu um vinho tinto. Olha! Ué! Sempre pede vinho branco? Justamente para esconder o veneno que ele iria colocar no copo da sua esposa. Então ele pede a ela para ir ao banheiro retocar a maquiagem, enquanto ele coloca o veneno no copo da bebida dela. Ele chega até pensar duas vezes, quando ela volta ele pede para ela desistir de tomar aquela bebida, porque não está boa. Não, não bebe isso não. Por que não? Mas ela resolve tomar assim mesmo e ele não a impede, ele aceita que ela seja envenenada. Mas ela não toma a taça inteira, quando estava na metade da bebida, ela tem os sintomas de um infarto, de um ataque cardíaco fulminante. Me ajuda? Tem um médico aqui? Eu sou médico. E quando ela cai no chão, nos seus prantos de morte, ela vê o frasquinho de veneno que o Randy tinha. E ela olha para ele e pergunta o porquê. Mas logo em seguida ela acaba sendo dada como morta. No hospital o médico fala em fazer uma necrópsia para tentar achar os fins que levaram ela a morrer. Mas o Randy automaticamente já fala que na família dela isso era normal acontecer e acabaram que enviaram ela para o necrotério sem fazer a autópsia. Na outra cena nós temos o Clint indo pegar o jornal pela manhã, quando ele se depara com a notícia da morte da pessoa que ele mais gostava. Mas ele acaba sendo socorrido e vai parar no hospital depois nós temos o Randy indo comprar um caixão para a sua falecida mulher. Madeira é madeira. Está debaixo do chão. Metal. É o mais forte. N Nada pode vazar. Quanto tempo vai durar? Garantimos por 200 anos. Eu acho que serve. E o Randy é tão canalha que ele pede que ela seja embalsamada duas vezes. Se eu pagasse extra... Seria possível embalsamá-la duas vezes? Mas aí algo acontece lá na funerária. A máquina embalsadora acaba estragando. E o legista lá do necrotério informa que eles vão enterrar assim mesmo o corpo, pois ninguém vai saber se embalsamar ou não. A melhor coisa sobre embalsamar é que nunca se sabe se fizemos ou não. Tanto eu declaro esta cliente embalsamada. Duas vezes. Isso só funciona se enterrar o cadáver bem fresquinho. Aí no velório, o Clint vai atrás do Randy e fala algumas coisinhas para ele. Meus pêsames, mas eu conheci a sua mulher. Acha que quando as pessoas são enterradas, sempre ficam lá? Mas na noite do funeral da Laura, o Clint está tendo um pesadelo terrível. E algo diz a ele que a Laura pode estar viva. O que faz ele ir direto ao cemitério e começa a cavar. 
Ele chega até o caixão, abre o caixão e a Laura aparenta estar morta. Laura! Laura! O que dá um choque emocional tão grande nele. Ele tenta sair, mas acaba infartando e morrendo na sepultura da Laura. Mas em seguida a Laura se acorda no seu caixão. E ela se debate e ela consegue sair. E quando ela está saindo da cova, ela vê o Clint caído lá dentro. Então ela coloca ele dentro do caixão, fecha a sepultura e vai para sua casa procurar alguma coisa para beber e para comer. Então a Laura acha um arpão para fazer a sua vingança. Ela sobe até os quartos onde está os dois pombinhos namorando e quando ela pretende matá-lo, ela ouve do seu marido que eles nunca tiveram um filho e ele odiaria ter um filho com ela. Ele gostaria de ter um filho com a Roxane. Eu vou fazer um bebezinho. Por que nunca teve um bebê com a Laura? Eu não queria diluir os meus bons genes. <risos> Então os dois deixam a casa e a Laura fica lá, ela toma um banho, se arruma, limpa a casa e deixa a sua aliança em cima da mesa. Querida, você não gosta da casa? Sempre posso reformá-la. Então quando o Randy chega na casa, ele percebe que está tudo arrumado, acha aquela aliança. E ele foge da casa, ele está desconfiado que a Laura voltou até lá. Quem limpou a casa? Quem colocou a aliança de casamento ao lado da minha cama? Quem mais? Alguém que sabe o que fizemos e está tentando nos assustar. Então no outro dia ele vai até a funerária perguntar o que está acontecendo. Como o anel de casamento dela foi parar ali. Isso deveria estar no dedo dela quando foi enterrada. E não está. Então eles descobrem que ela não foi embalsamada pelo problema do embalsamador. E eles chamam a polícia e vão lá exumar o corpo tá aqui e adivinhe quem estava lá o Clint mas até então ninguém sabia que era o Clint e após um exame médico descobriram que se tratava do Clint Goodman bom, já identificamos a digital do cara no caixão era Clint Goodman e aí eles se perguntaram, mas se ali está o Clint, quem está na sepultura do Clint? Eles foram lá abrir a cova e acharam dois esqueletos e um monte de dinheiro. Ah, meu Deus. Isso é dinheiro? Deve haver um... um milhão e meio de dólares. É a mulher do Goodman, Joana, e o seu médico. O Randy vai atrás da sua amante para combinarem a fuga. Ele vai comprar o iate que ele tanto queria, o dinheiro da mulher dele, que ele roubou. Eu tenho que ir até a minha casa, eu vou pegar algumas coisas. Depois eu vou trazer o barco enquanto você é no bar, ok? Eu estou tão arrasado com a perda da minha mulher que eu só... Eu só quero ir embora daqui. Mas o Randy e a Roxana são obrigados a voltarem à casa do Randy. 
porque ele precisa pegar os pertences, o dinheiro e algumas outras coisas. Ele volta armado lá com muito medo. Eu não estou gostando disso. O quê? De ir aqui. Tenha calma. Vai dar tudo certo. E logo em seguida ele vai para o galpão. Que fica próximo à casa para pegar o resto dos pertences. Quando eles entram lá, a caminhonete fica para o lado de fora e a Laura liga a caminhonete e tranca a porta do celeiro. Os dois não conseguem fugir. Então ela pega uma mangueira, liga no escapamento da caminhonete no duto de ar e deixa os dois inconscientes com monóxido de carbono do carro. O que? É a exaustão da minha picape. Mas quando os dois pombinhos acordam, eles estão dentro do tão sonhado barco do Randy. E a Laura está lá em parafusando todas as portas, trancando tudo. O Randy não sabe que é ela e ele oferece o dinheiro que ele tinha pela liberdade deles. Podemos resolver esse negócio? Quer dinheiro? Ainda sobrou algum? Nós podemos dividir. E a Laura aparece em cima do duto de ventilação. Oh meu Deus! Eu vi uma mulher! Ah, graças a Deus você está bem. Querida, desculpe, eu, eu lamento muito. E o Randy tem a certeza que era sua mulher que ele tentou matar e não morreu. Ele tenta de todo jeito um acordo com ela. Você, o perdedor, não conseguiu nem envenenar sua mulher, nem matá-la, nem embalsamá-la, nem enterrá-la. Ter... Então o barco começa a se desnivelar. A Laura abriu os controles de água ali, os dutos de água do barco e está inundando o barco. Ela abriu as válvulas. Eu vou tentar fechar. Ah! Ah! Ah, não, não. E eles acabam piorando a situação, entrando mais água dentro do barco. Mas eles chegam até uma outra parte ali do barco, que tem um salva-vidas, essa parte é muito cômica, tem um salva-vidas do barco pesqueiro do Randy, que é My Laura, e embaixo tem Hip Roxane e Randy. Ah, que maravilha, olha só que maravilha. Descansem em paz, Randy Roxane, Esse... E tem as roupas lá da Rox, e a Rox fica muito brava querendo saber o porquê que as roupas dela estavam lá. E aí o Randy fala que eram as roupas do velório deles, da... pra eles serem enterrados com aquelas roupas. Esse é meu vestido! O que que o meu vestido tá fazendo aqui? São roupas de enterro! A Laura então pega um barquinho ali, ela se afasta do iate e fica só observando eles afundarem até chegarem ao fundo do mar na sepultura deles. Por que, Randy? Por que? Batemos no fundo. Em seguida, Laura vai para sua casa pegar alguns pertences e depois ela vai embora da cidade de Dry Pond. Saída de Dry Pond, população 16.230. E aí a cena final linda, a embarcação no fundo do mar, com os dois pombinhos lá gritando desesperadamente enquanto a água ainda não alcança eles lá. E o filme termina com essa vingança lindamente da Laura. Aí eu pergunto a você, qual foi a melhor ou pior vingança? O Clint ter criado um caixão e botado a sua mulher com seu amante enterrado os dois? Ou a sepultura do barco que a Laura criou no fundo do mar para eles? Bom, se você não viu o primeiro filme está aqui no card aqui em cima pode assistir ele que eu explico ele direitinho para você se você gostou do meu vídeo e quiser dar um like ficarei muito feliz se não for inscrito no canal e quiseres se inscrever também é grátis fique à vontade 
só clicar em se inscrever. Então, meus amigos, eu deixo um grande abraço e até o próximo review de filme. Tchau!